天皇赐婚，潘阳之好。我要娶你，上官小姐，您过度追求仙手之美，伤及根本。为了你，我承受什么痛楚都心甘情愿。潘老，上官小姐。小姐，你怎么了？月哥哥，你当真要娶那个丑八怪？我受尽了疼痛，我所做的一切都是为了你。有个女人死了，尸体要过来祭坟。如何死的？先死。回京了，这西园内也都腾空了。若是不让我住进县衙，我就只能露宿街头了。大人，你就收留我吧。你昨日说，做牛做马，端茶倒水，也绝无怨言，是吗？是。为了大人折损的颜面，我们愿意出些银两做个补偿。大人，尽管开口。小时候明明那么正直，长大了，怎么歪成这副样子？大人想安排我做什么呢？你今日看着，好像跟往常不太一样。不过是换了一身素衣。这几日，回想起你我之间的种种，确实是我辜负了你的一番心意，才让我们走到了如今的这一步。他想干嘛？你大婚那天夜里，有个蒙面人要来杀我。那你有看清楚那个人是谁吗？虽没看清楚脸，但那个人穿了新郎的喜服。这个潘月真是狠毒，连您都不放过。潘月索要白银四十万两，摆明了是不会给我们面子。蔡坊主他们正准备对潘月下手。通知另外三家，这潘月是我们银雨楼的人，我要让他身败名裂，滚出河阳。深夜密会大人，当然是想做天下女子想做又不敢做的事情。我既如约前来，客随主便，先干为敬。头骨也没有明显外伤，难道坠楼之前已经死了？有人放出风声。说阴雨楼找到了尸体，我便来此守株待兔。没想到，等来的是你。在河阳这么久，应该经手了不少案子吧？有没有那种就是凶器很特殊的，比如金针呐、啊、什么的？我好多年以前啊，有一个凶手拿着金簪，刺破了一个少女人的七窍。毒药研究的怎么样？有眉目了，我看这个海棠珠花簪才配得上上官小姐。来，我帮你试戴。潘月已查到金六郎，现在去了生死方。出生牛犊，让他像十年前的杨继安一样，把命。留在河阳，请下注。这里是生死方。
出了事，我也护不了你。正因为是生死方，我不是县衙的一员吗？怎么能让大人孤身犯险？今日，来我们生死方的客人有福了。这次的比赛十分的特别。走。啊、这次的比赛。是看看哪个美女能与狼斗舞，赢得胜利。可恶，不能来救我的，是不是你啊？是。潘玉，潘玉，眼睛的光线其实上光之。我只是寄居在别人躯壳里的小偷，既没有立场恨他，也没有资格爱他。不管是十年前。还是十年后，你都是我今生唯一想要娶的人。何阳积压了这么多血啊！我们一定会救出幕后元凶，定要还好人一个公道。我想让你做回真正的杨采薇。原来他的心，自始至终都是我。只要有你，便不惧前路，不枉此生。我一定会救你出去。有没有一种病症？会让人产生错觉。明明不相同的两个人，你总会看成一个人。从今天开始，我就要代替你成为潘夫人，而你就要代替我为情自强。你到底是一个怎么样的人？我总感觉看不清你。你怀疑我？我只信真凭实据。你跟以前的确大不相同了。是是是。一个人真的能在这么短的时间里，当然，有如此的改变吗？都。朝廷里暗藏了一股反叛势力。或许有一天，何阳会有一个公正的县令，将不白之事都还天下一个公道。想必潘大人来到何阳，与四大宗族必有一战。若他知道了桂林秘密，那你我将死无葬身之地。八人死在八个方位，八种不同死法。他可能是为了某种快感。而随机杀人，目的是为了制造惶恐，不让县衙查下去。看来有人按捺不住了。这个令牌背后的组织，应该就是杀害杨姑娘的幕后真凶。有些秘密，只适合深埋地下。那个上官之，其实是罪臣杨继安之女。杨采。